Ci troviamo nell'Alta Val Germanasca, anticamente conosciuta come Val San Martino, al confine con il parco regionale francese del Queira. L'ampia conca pianeggiante in cui sorge Prali è circondata da foreste di conifere e sovrastata dalle Alpi Cozie. Il comune di Prali è composto da 21 minuscole borgate, compresa quella di Ghigo, dove sorge la sede comunale. Nelle valli valdesi, e in particolare nella Val San Martino, la scelta dei luoghi degli insediamenti abitativi non è mai stata casuale, ma legata a una concomitanza di fattori. La fertilità dei suoli, l'esposizione, la disponibilità dell'acqua, la morfologia del terreno e, in ragione dei conflitti religiosi che caratterizzano la storia di queste zone, la difendibilità. I valdesi, storicamente, hanno riservato molta attenzione all'istruzione, per via della matrice religiosa e culturale a cui appartengono. La capacità di leggere, infatti, consente l'accesso diretto ai testi biblici, senza intermediazioni. Di conseguenza, il processo di alfabetizzazione era in largo anticipo rispetto ad altre valli montane e, in generale, alla penisola. Ogni borgata aveva una sua piccola scuola. Giovanni e Andrea Peirot, padre e figlio, ci raccontano l'origine e le caratteristiche di queste scuolette. Fin dal XII secolo i valdesi, così come tutti i movimenti definiti ereticali, furono oggetto di repressioni e persecuzioni, sia religiose che politiche. Questo confinamento forzato all'interno delle valli fece sì che i valdesi diedero molta importanza all'istruzione e soprattutto alla lettura, che consentiva un accesso diretto alle fonti bibliche, in particolar modo alla Bibbia, che spesso era poi l'unico strumento, l'unico libro su cui esercitarsi nella, nella lettura. Già nel XVI secolo ci sono tracce di una certa organizzazione scolastica all'interno delle valli, era però un'organizzazione ancora abbastanza rudimentale, spesso le lezioni erano fatte non in aule confortevoli ma all'interno delle, delle stalle, non c'erano dei veri e propri insegnanti ma bensì erano le persone del, della borgata, del, del villaggio, quelle con un pochino più di istruzione che davano i primi rudimenti di lettura e matematica e così, e così via. Per arrivare a una nuova organizzazione scolastica si deve arrivare al XIX secolo per opera di, del generale Charles Beckwith che, con, che riuscì con denaro, con fondi propri provenienti dall'Inghilterra e eh, creando un certo interesse anche nelle comunità locali, sia la chiesa che, che i comuni e anche nelle famiglie delle varie borgate che concedevano spesso i terreni per costruire le scuole, riuscì in questi anni a costruire più di 100 scuolette quartierali che vengono, sono poi state definite scuole Bequit, proprio per il grande impegno di, eh, di questo generale inglese. Io in questa scuola ho fatto la prima elementare, era l'anno del 1945, 4-45, perché le scuole di Ghigo erano occupate dai tedeschi e allora si, erano, si era servito di questa scuola. E adesso la, questa scuola viene solo più usata per le le riunioni dei, dei vari consorzi e per le riunioni quartierali de, de, religiose dell'inverno.
Proseguiamo la nostra passeggiata salendo la borgata Malzat. Qui incontriamo Luca Garru, che ha scelto di vivere in questo luogo meraviglioso. Ci troviamo nella scuola Bequi di Malzat a Prali. In ogni borgata delle valli valdesi si poteva trovare una scuoletta come questa. Questi edifici hanno preso il nome da John Charles Beckwith, un generale inglese nato nel 1789 che partecipò alle guerre napoleoniche. Durante la battaglia di Waterloo fu ferito gravemente e perdendo l'uso della gamba fu costretto ad abbandonare la carriera militare e nel 1827 scoprì la chiesa valdese. Dopo aver conosciuto di persona le valli valdesi, si trasferì e vi restò fino alla morte, dedicando il suo tempo a migliorare l'istruzione. Fino a quel periodo l'istruzione avveniva nelle stalle delle borgate. L'idea del generale fu quella di costruire questi piccoli edifici e trasferire gli insegnamenti dalle stalle a qui dentro. Grazie al generale o gamba di legno, come veniva chiamato dagli amici, si riuscì a creare questi edifici che erano adatti all'insegnamento degli ambienti puliti, luminosi e riscaldati d'inverno. Quindi in un periodo dove l'analfabetismo era molto diffuso, grazie al generale Bequiz si poteva imparare a leggere, a scrivere, a contare e dare un insegnamento di base all'intera popolazione. Percorriamo il sentiero che da Malzat scende a Ghigo, attraversando i prati del campo scuola di sci. Al vecchio Tempio Valdese, ora museo, incontriamo Flavio Ghigo e Marco Grill. Ci troviamo di fronte a questo edificio che ospita il museo, il museo che ci racconta la storia dei templi valdesi. Questo è un, un luogo veramente molto curioso ed interessante, è l'antico tempio di Prali, un tempio costruito nel 1556 ed è curioso il fatto che è l'unico in assoluto che non è mai stato distrutto durante il lungo periodo di persecuzioni ed è ancora come lo vedete ora, è vero, ha subito delle ristrutturazioni e di questo ne parleremo dopo. Questo tempio è stato, si è salvato, diciamo così, vi domanderete perché il motivo è perché quando ci sono state queste persecuzioni il popolo di Prali fuggì e questi luoghi vennero eh, occupati da circa 80 famiglie provenienti dalla Savoia, dalla Francia. Queste famiglie vennero, loro malgrado, obbligate a venire qui e fu concesso di usare le case dei pralini, dei valdesi fuggiti e queste famiglie cattoliche 
ebbero però anche la richiesta di costruirsi una chiesa cattolica. Qui a Ghigo ebbero delle grosse difficoltà e eh, scelsero di trasformare questo tempio in, nella loro chiesa, per cui la dobbarono, fecero tutto quanto necessario per renderla una chiesa cattolica per loro. E così rimase, fin tanto che non ritornarono i valdesi e avvenne esattamente l'inverso. I francesi se ne ritornarono nelle loro, nei loro villaggi e Prali fu di nuovo occupati dai valdesi. L'ultimo grande rischio e grande paura tra virgolette per questo tempio è stato quando nel 1944 le truppe naziste incendiarono il borgo di Prali, tutto andò a fuoco, si salvarono solamente alcuni piccoli edifici e questo tempio, Ci sono, sono ancora visibili adesso i tronconi di legno che collegavano il resto del paese al Tempio e ancora la parte nera del tronco bruciato, per cui è una bella testimonianza anche questa. Dopo che nel 1962 viene inaugurato il nuovo Tempio, su iniziativa dei volontari di Agape e la collaborazione del pastore Davite, Visto che questo tempio era vuoto e inutilizzabile, hanno eh, raccolto in tutta la Val Germanasca eh, degli oggetti, eh, dei eh, vestiti, delle cose che eh, sono state poi eh, installate in bacheche fatte dai volontari di Prali e eh, sistemate come un, un labirinto. E così dopo è nato questo museo che eh, si chiama il Museo di Prali e della Val Germanasca che viene inaugurato il 12 settembre del 1965. Alla fine degli anni Novecento, eh, però, eh, con le nuove leggi della sicurezza, non è più possibile tenere questo tempio aperto al pubblico. E così, con un accordo tra la tavola e la regione Piemonte, eh, vengono eh, adeguati tutti i musei eh, valdesi con le nuove disposizioni. E con questo l'occasione è che di dare un tema ad ogni museo eh, valdese. E per questo eh, Prali, essendo l'unico tempio che non è mai stato distrutto nel 1556, anno della sua edificazione, il tema è il Tempio nella storia valdese. Il nuovo museo allestito dall'architetto Calorio viene inaugurato il 2 luglio del 2000, però durante le Olimpiadi del 2006 viene inserito nel museo una mostra sullo sci che rappresenta tutti gli sci dall'inizio degli sci artigianali fino alle nuove tecnologie del, degli sci di, verso il 2000. Alla fine delle Olimpiadi sulle eh, bacheche vengono eh, messi sei personaggi che illustrano l'organizzazione della Chiesa Valdese. Lasciamo il museo 
e ci dirigiamo verso la località di Prada Val. Lo facciamo percorrendo un sentiero che sale nella folta pineta. La storia valdese è un patrimonio che anche i giovani sentono come proprio. Roberta Breusa spiega il significato di questo luogo nelle vicende del popolo chiesa. Pradaval significa prato di sotto e questo luogo, oltre che essere stato un importante luogo storico, era una volta utilizzato anche come pascolo e fienagione. È proprio in questo luogo che nel 1533 si tenne l'assemblea dei Barba, impropriamente chiamato Sinodo, impropriamente perché in quell'epoca la chiesa valdese non era ancora strutturata e organizzata, ma questo lo diventò solo nella metà del XVI secolo. A Pradaval vennero discusse e confermate le decisioni che erano state prese l'anno precedente a Chanforan, comune di Angrogna. Le due decisioni più importanti, se così vogliamo dire, sono state quelle di tradurre la Bibbia in lingua francese e eh, un nuovo orientamento di tipo teologico. Questo per trasformare una fede che veniva vissuta solo in forma privata e familiare in una chiesa di massa. Nel 2013 viene inaugurato il monumento e il 18 agosto precisamente con la predicazione del pastore Vito Gardiol viene effettuato il culto che Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, fondandoci proprio su queste parole e sulla azione del Salvatore, ognuno di noi senta come rivolte a se stesso, a se stessa parole di Gesù, figliuol mio, figliuola mia, vai in pace, i tuoi peccati ti sono perdonati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A Prada Val, i valdesi, scelgono definitivamente di trasformarsi da movimento clandestino incentrato sulla figura dei Barba in chiesa visibile, con pastori riformati preparati nelle facoltà teologiche europee. Questa decisione comporterà per loro un lungo periodo di persecuzioni civili e religiose, a cui solamente la protezione da parte delle potenze protestanti del nord Europa consentirà di porre fine.